వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వా వేమ్ రుచి విత్ మీ షెఫ్ ఉద్వేత ఈ వీక్ మొత్తం మనం జపాన్లో సవారీ చేస్తున్నాం జపాన్లో ఉన్న ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్తో సహా వాళ్ళ ఫుడ్ ఎందుకు అలా మారిందో అనే విషయాన్ని కూడా మనం కలిసి నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట జస్ట్ ఒక వన్ వీక్లో ఒక ఎంటైర్ కంట్రీని తిరిగేయాలంటే కాస్త కష్టమే అది కూడా ఫుడ్ తోటి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే ఎన్ని రకాల డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వంటకాలు ఉంటాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా జస్ట్ ఫుడ్ తోటి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ అందుకనే స్పెషల్ ఒకేషన్స్కి కానీ లేకపోతే వాళ్ళ దేశా దేశానికి పేరు తీసుకొచ్చే వంటకాలు కానీ లేకపోతే నేషనల్ డిషెస్ అంటూ ఉంటాయి కదా కొన్ని వంటకాలు వాటితోటి మన జర్నీని అలా 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 గడిపిస్తూ ఉన్నా అనమాట ఎందుకు దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకునే ఫస్ట్ రెసిపీ ఏదైతుందో బేసిక్గా ఫెస్టివ్ ఒకేషన్స్కి తయారు చేసుకునే ఒక అందమైన వంటకం అనమాట అందం ఎందుకు అన్నాను అంటే త్రీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కలర్స్ తోటి ఒక బ్యూటిఫుల్ డంప్లింగ్స్ని తయారు చేసుకుందాము ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకుందాం ట్రై కలర్ డాంగో డంప్లింగ్ బేసిక్గా మనం రైస్ ఫ్లవర్ తోటి అంటే బియ్య పిండి తోటి ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబినేషన్ యాడ్ చేసి కలర్స్ని యాడ్ చేసి డంప్లింగ్స్ని తయారు చేసుకుంటాం అనమాట ఈ డంప్లింగ్స్ని మనం స్టీమ్ చేసుకోబోతున్నాం అందుకనే స్టీమర్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట వంటకం తయారీ చాలా సింపుల్గా కాబట్టి మిగతా వాటి మీద అంటే అదర్ ఎలిమెంట్స్ మీద నేను ఎక్స్ట్రా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మీకు చెప్పబోతున్నాను అనమాట సో స్టీమర్ని ఆల్రెడీ క్యాబేజ్ ఆకులు పెట్టి వేడ్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో దిస్ ఇస్ రెడీ ఇంకా మిగతా మిక్స్చర్ అంతా అయిపోయే టైంకి మళ్ళీ ఒకసారి ఆన్ చేసుకుని నైస్ అండ్ హాట్గా తయారు చేసుకుందాము సో నైస్ అండ్ సఫుల్గా తయారయ్యేటట్టుగా ఆకులు మనం వేసుకున్న క్యాబేజ్ ఆకులు కొంచెం సాఫ్ట్గా అయ్యేటట్టుగా ముందుగానే స్టీమ్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను ఇందులో యూస్ చేస్తున్నాను కాస్త కార్న్ ఫ్లవర్ని దీంతో పాటు వేసుకుంటున్నాను బియ్య పిండిని వేసుకున్న నానబెట్టి పెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యాన్ని సగ్గు బియ్యం కొంచెం సాఫ్ట్ అయితే మంచి కన్సిస్టెన్సీ ఒక క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీని యాడ్ చేస్తుంది అనమాట ఆ బబుల్ గమ్ లాంటి టెక్స్చర్ తోటి చాలామంది సగ్గు బియ్య ఉప్మా తయారు చేసుకున్నప్పుడు ఎస్పెషలీ మా ఇంట్లో అయితే మేము సగ్గు బియ్య ఉప్మాని బబుల్ గమ్ ఉప్మా అని అంటుంటాం ఆ నైస్ స్ట్రింగి టెక్స్చర్ని యాడ్ చేస్తుంది సగ్గు బియ్య దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని మనం కుక్ చేసుకుందాం సో కలర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే త్రీ కలర్స్ అంటే ట్రై కలర్ తోటి తయారు చేసుకుంటున్నాం కదా ఒకటి ఫస్ట్ వైట్ కలర్ సో ప్లేన్ మిక్స్చర్ తోటి తయారు చేసుకుందాం నెంబర్ టూ నేను ఇక్కడ ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ని యూస్ చేస్తున్నాను అనమాట కనిపించట్లేదు బ్యూటిఫుల్ వైబ్రెంట్ ఎల్లో కలర్ని యూస్ చేస్తున్నాను ఇంకా కలర్ డెన్స్ కావడానికి నేను కొంచెం కుంకుమ పోని కూడా ఇలా యాడ్ చేస్తాను ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆరెంజిష్ గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ వస్తుంది భలే అందంగా ఉంటుంది దీంతో పాటు నేను గ్రీన్ ఫుడ్ కలర్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయం చిటికెడ్ ఫుడ్ కలర్ అంటే మరీ తక్కువ కొంచెం వేసుకున్నా కూడాను వైబ్రెంట్ కలర్ వస్తుంది ఉట్టి కలర్ తోటే కాదు మనం ఫ్లేవర్ తోటి కూడా దీన్ని ఇంకా టేస్టీగా మార్చుకోబోతున్నాం కాబట్టి ఇలా ఫుడ్ కలర్తో సహా నేను ఇలా ఫ్లేవర్స్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్కి మళ్ళీ మాచా గ్రీన్ టీ ఫ్లేవర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ వీక్ పూర్తిగాను దీనికి బాగా పని పెడదాము టేస్టీ హెల్దీ అండ్ ఫ్లేవర్ఫుల్ మాచా గ్రీన్ టీ సో దీన్ని కూడా కొంచెం వేసుకున్నాను ఒకవేళ మాచా గ్రీన్ టీ లేకపోతే రెగ్యులర్ గ్రీన్ టీ ఉంటుంది కదా వాటిని కూడా కొంచెం టీ బ్యాగ్స్ కొంచెం బాయిల్ అదే వాటర్ని బాయిల్ చేసి టీ బ్యాగ్స్ అని యాడ్ చేసి కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ని కూడా యాడ్ చేయండి కాస్త డిఫరెంట్గా ఉంటుంది తక్కువ ఖర్చు తోటి ఓకే మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే కూడా మనం ఇప్పుడు చూస్ చేసుకుందాం ఇలా వేసుకుంటున్నాను కాస్త క్యాస్త షుగర్ రెగ్యులర్ షుగర్ కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ అండ్ ఫైనల్గా ఫ్లేవర్ వైట్ ఫ్లేవర్ కోసం నేను ఇలాచీ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాము వైట్ మిక్స్చర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను చిన్నప్పుడు మనకి పెయింటింగ్ క్లాసెస్లో చెప్పేవారు కదా కలర్స్ అన్నీ ఒకటి తర్వాత యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ బేసిక్ వైట్ తోటి మిగతా కలర్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా మారుతుంది లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ఏం చేద్దా అంటే వేసుకుంటున్నాను కొంచెం జాగ్రత్తగా బియ్య పిండి మనం ఇందులో వేసుకున్న బేకింగ్ పౌడర్ అనేది ఇంకా సాఫ్ట్గా ఫ్లఫీగా బ్యూటిఫుల్గా తయారు చేస్తుంది కొంచెం వేసుకుంటున్నాను ఇందులో బేకింగ్ పౌడర్ మొత్తానికి డంప్లింగ్ తీయగా ఉంటాయి కాబట్టి వేసుకుందాం షుగర్ చక్కెర కాస్త షుగర్ కూడాను ఇందులో ఇప్పుడే వేసుకుంటున్నాను కొంచెం కార్న్ కార్న్ ఫ్లవర్ లాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకుంటున్నాను కాబట్టి అందులో చక్కెర కూడా ఉంది కాబట్టి ఫైనల్ అవుట్పుట్
కాస్త పిండిని సపరేట్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడే ఒకవేళ కావాలి అంటే ఇలాచి అనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫ్లేవర్ కాబట్టి కొంచెం మీరు అన్నిట్లో వచ్చేటట్టుగా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఎలాగో మనం కుంకుమ పువ్వు అండ్ మాచా గ్రీన్ టీ లాంటి ఇంగ్రీడియన్స్ వేసుకుంటున్నాం కదా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కదా అందుకని మనం లేయర్ బై లేయర్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ని యాడ్ చేస్తాం ఇందులో ఇప్పుడు నేను వేసుకుంటున్నాను నానిపెట్టి పెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యాన్ని ఉడికించుకోలేదు జస్ట్ సోక్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో లంప్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎంతవరకు దీన్ని మనం ముద్దలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకుంటామో అంత బ్యూటిఫుల్గా మన ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది అనమాట పర్ఫెక్ట్ మిక్స్చర్ లాగా కాదు మనకి ఎలాగో మిగతా కలర్స్ అండ్ ఫ్లేవర్స్ కూడా యాడ్ చేయాలి కాస్త సరిపడే అంత మాయిశ్చర్ ఉండి మళ్ళీ వర్క్ చేస్తాడు కదా మళ్ళీ కలుపుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతుందని అనిపిస్తుంది కదా అప్పటి వరకు నేను దీన్ని కలిపేసుకుంటాను సరిపోతుంది పర్ఫెక్ట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ప్లేట్స్లో కాస్త నేను సపరేట్ చేస్తాను అర్ధ కలర్ వీట్లో నేను మిగతా కలర్స్ వేసుకోవాలి కాబట్టి దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందా కుంకుమ పువ్వు అనేది డ్రైగా ఉంటుంది కాబట్టి దాని ఫ్లేవర్ అండ్ కలర్ ఇంకా బాగా రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే మనం గోరువెచ్చటి పాలల్లో కానీ వాటర్లో కానీ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆల్రెడీ వాటర్లో నేను కలర్ యాడ్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ సరిపోతుంది మిగతా కలర్స్ కలిసేంత వరకు దాని బ్యూటిఫుల్ కలర్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇందులో నేను ఫస్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఇలాచీ పౌడర్ నేను మిక్స్ చేసేసుకుంటాను ఇది పక్కన పెట్టేసుకుందా నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ని కలుపుకుంటాను ఇంట్లో నేను వేసుకుంటాను సార్ కాస్త ఈ గ్రీన్ టీ పౌడర్ మాచా గ్రీన్ టీ పౌడర్ లేకపోతే ఇందాక అనుకున్నట్టుగా రెగ్యులర్ గ్రీన్ టీని బాయిల్ చేసుకుని ఆ డికాషన్ అంటే కంకాషన్ ఉంటుందో అది కొంచెం వేసుకోవచ్చు కొంచెం వేసుకున్న సరిపోతుంది అండ్ కాస్త కాస్టీ కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా వేసుకోండి పక్కన పెట్టేసుకుందా ఇందులో ఇప్పుడు నేను వేసుకుంటాను ఈ గ్రీన్ ఫుడ్ కలర్ చిన్నపిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు కలుపుకునే పిండిలాగా ఉంది కదా ఫైనల్ అవుట్పుట్ కొంచెం ప్రొఫెషనల్గానే ఉంటుంది సో కాస్త డ్రై అవుతుంది మనం మొత్తం మనం వేసుకున్న ఈ మోమో మేకర్లో వాటర్ కూడా హీట్ అయ్యేంత వరకు మోమో మేకర్ రెడీ అయ్యేంత వరకు ఇది ఇంకా నైస్ అండ్ సఫుల్గా తయారవుతుంది ఇందులో మనం బేకింగ్ పౌడర్ కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇట్ జస్ట్ బీ పర్ఫెక్ట్ ఓకే సో ఇది కూడా రెడీ అయిపోయింది డైరెక్ట్గా ట్యాప్ చేసి ఇది కూడా నేను పక్కన పెట్టేసుకుంటాను మైల్డ్ కలర్స్ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా ఫ్రూట్ కలర్స్ వేసుకునేటప్పుడు ఓవర్ బోర్డ్ ఈజీగా అయిపోవచ్చు అనమాట కాస్త పడినా కూడాను మరీ ఆర్టిఫిషియల్గా కనిపిస్తుంది కానీ లైట్ కలర్స్ తోటి ఉంటేనే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఇందులో ఇప్పుడు నేను వేసుకుంటున్నాను కుంకుమ పువ్వు అండ్ ఎల్లో ఫ్రూట్ కలర్ యాడ్ చేసుకుని ఈ మిక్స్చర్ని యాడ్ చేద్దాం ఒకవేళ మోమో మేకర్ లేకపోతే చాలామందికి చిల్లుల ప్లేట్ అనేది ఇంట్లో మనం వేరే కూరలకి కానీ ఉడికించుకుంది తర్వాత వాటర్ ట్రైన్ చేయడానికి పక్కన పెట్టుకోవడానికి అది ఉంటుంది అనమాట అది పెట్టి కూడా ఈజీగా మనం స్టీమ్ చేసుకోవచ్చు ఇడ్లీ ఆ గిన్నె మీద పైన పెట్టేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది లేకపోతే ఇడ్లీ పాత్రల్లోనే కూడా మనం ఆ హోల్స్లో ఇడ్లీ పెట్టుకున్న హోల్స్లో ఒక్కొక్కటి పెట్టేసుకుంటే కూడా బ్యూటిఫుల్గా స్టీమ్ అవుతుంది మనకి కుక్ చేయాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి తప్ప ఎటువంటి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెక్స్ని కూడా ఈజీగానే చిన్న సింపుల్ టెక్నిక్స్ తోటి దొరికిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి మనం ఈ వంటకాలని తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో దిస్ ఇస్ డన్ లెక్చర్ కూడా అయిపోయింది మిక్చర్ కూడా అయిపోయింది నేను ఈ మోమో మేకర్ రెడీ చేసుకుంటాను ఒక పదిహేను నిమిషాలు పడుతుంది మెల్లగా స్టీమ్ చేసుకుందాం ఆ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లో కడుపు పెట్టాం ఆల్రెడీ మనం పచ్చి ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అందులో మనం ఇక్కడ ఈ సోప్ చేసి పెట్టుకున్న సాబుదాన అంటే సగ్గు బియ్యాన్ని కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కాస్త ఫ్లాట్గా మనం వీటిని తయారు చేసుకుందాం బియ్య పిండి కాబట్టి ఈజీగానే మ్యాన్యువర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట తయారు చేసుకుంటున్నాను అండ్ నైస్ హాట్గా మన స్టీమర్ కూడా రెడీ అవుతుంది రెడీ అయిపోయాయి మన క్యూట్ లెట్లు 
colorful dumplings. Close chest kuni, beer pinde kaabiti thondar ka cook kai po chundi. Oko fifteen minutes or kupari hinnam shalwar kuni hamdi mela ka cook chest kunna mu. Tarawa thati starik ka presentation. Simple procedure to China could have final presentation. I did feel like a touch of Nankada. Cook a Japanese want to kind of cuts nets kuna and Nankada. General gas sushi and the vent and a monkey Japanese classic and a vision tells in there. Can you sushi ni seaweed to the variety of different kinds of stuffing to the vegetarian, non vegetarian version, good a vegan version would attach us kundu and aramata. Here, Ojumana sushi roll laga egg thirty, a beautiful egg thirty and a rice ni stuff chess kuna roll in the arches kundamu. Sushi would explode at the Motta Varan Tundigada. So, Ipiman and Thatches could them Omo rice roll. Omo and a Japanese bachelor egg and Arthur Mata. Egg thirty manok interesting roll in Thatches Kubotna. Nizan Chapalanti Lanti, one Kalaman and Chapati base thirty omelet vases could be local a kura when stuffed chess kun chalamandi creative the Thatches could to enter. Can he Japanese version allowed to them and calls to them Mata. In the low, just egg couldn't you matter than a cani, chicken and ink cooking ingredient in the chaplet. So, yes, chicken liquid in large as kunam, nice and meaty attach as kunamu. Okay, well, I'm a vegetarian side, chicken just put the avoid chandy parledu, nice and make a meaty texture caval and soya granules would take them, but ni baga nan bet kuni, just these as you water pindesi, what you got a conchu, a lala jalukochan, but a bound like put a avoid such. Okay, cavals and ingredients at a chudamu, then frozen green peas ni use just nano, so what ni. Thought you done kiante a freeze in a ice mukal lagatara in what me normal temperature water lavases kuni usable gum arches kutan matter two eggs new use just nano deen the part one in a sticky rice new use just nano rice low in no varieties on time and tell us in the cook a plant and look at a type of rice pandu to not in manadation and prapanchi aptanga e they logic and matter so climatic conditions prakaro akaduna matti prakaro. Cooking low use जैसे rice कुड़ा मार्टू उन्नत ना ना मटा, so ये particular rice नहीं sticky rice अंतर, अंते उड़ किन तरवाता आतुक को बोतों ने gum लगे ला press जैसे starch content एक को गाउन तो ना मटा, so sticky rice नहीं use जैसन, so yes दिन तो part नहीं use जैसन ना नो पढ़ने में ची, वैसे कुन्दन carrot नहीं, and दान तो part वैसे कुन्दन tomatoes, onions, कास्टा, red chilli sauce, chicken मुकल ने बच्चों बच्चों का कच्चे स्कून and well oil pile. Pin roll chest could on key and elanto chap and use chest and matter mat and use chest and sushi mat and antaro oka vela sushi mat lake apote. Yen chestaro, then pack and better said. Cling wrap and use chest and matter cling wrap thought to go to roll just coach. Cling wrap could a lake apote. You're already skilled. Mamul omelet and roll jail capati cast the jagger to roll just come aguda. Saripot in the light in a concho and Japanese feel of snow waste could not matter. Let's get started. First in jail and demano. Let's put a little bit of the panel and put a little bit of the stuffing in the middle. In this stuffing, there is an egg, chicken and add any flavors. So, if you want to add the pan, I will put the ingredients in the middle. First, I will put the carrots in the middle. Then, I will put the tangy in the middle. Pulaga kawali, ente, ini vegetables ni kunci munding ane chop jas kuni, kasta vinegar kunci opo kasta cekal jas kuni, kunci pickle jas kuni. Pickle jas kuna tarwata tangy vegetables ni gula, mana add jas kuni. Carrot. Anit ni kunci chips laga, kac jas kuna mana. Sari potong ni, ini pakkan petas kuna. Next tomato, tomato ane di kunci, chudan kamae kor allah kan bici naga la danger vegetable. Di itu ona guju, matan ke, oka soggy consistency ni add just nan mata. Already sticky rice ni use just nan. Kawals nan, thickness ane di mana sticky rice tar just kuna. Malai tomato sotje sari ki, 
వాటిని మొత్తంగా గ్రేవీ కర్రీ లాగా మార్చేస్తున్నాం అందుకని టమాటోస్ తీసేసుకుందాం లోపల ఉన్న గుజ్జును కట్ చేసుకున్నాను అన్ని కాస్త వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే రైస్ ని డామినేట్ చేయకూడదు అని ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేయాలన్నమాట చిల్లీస్ కూడా కట్ చేసుకున్నాం జస్ట్ వన్ చిల్లీ సరిపోతుంది ఇంకేం కావాలి అనియన్ కావాలి కూడాను ఒకవేళ ఇలా నిలువుగా కట్ చేయకుండా ఇలా అడ్డంగా కట్ చేసుకుంటే ఇంకా పొడుగ్గా వస్తాయి స్టెప్స్ అందుకనే ఇలా చాప్ చేసుకుంటున్నాం ప్యాన్ కూడా వేడెక్కింది రిలేటివ్ పర్ఫెక్ట్ టెంపరేచర్కి వచ్చేస్తుంది ఆయిల్ ఫస్ట్ ఇందులో మరి టూ మచ్ వెజిటబుల్స్ కాకుండా వేసుకున్నాను కాబట్టి ఇవ్వాలి తర్వాత ఇందులో ఎప్పుడు వేసేసుకుంటున్నాను అని ఇప్పుడు ఇందులో వేసుకుందాం క్యారెట్స్ అండ్ టమాటోస్ రిస్క్ లేకుండా హ్యాపీగా ఇప్పుడే వేసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే టమాటోలో ఉన్న గుజ్జును మనం తీసేసాం కదా సెకండ్స్ వరకు వీటిని ఫ్రై చేసుకుంటాను చికెన్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసేసుకున్నాం మనం ఇందులో వేసుకున్నాను కాస్త ఉప్పు అన్ని కలర్స్ పర్ఫెక్ట్గా కలుస్తున్నాయి కదా ఒక బ్యూటిఫుల్ వంటకం లాగా కనిపిస్తుంది ఇందులో మనం గ్రీన్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఫ్రోజన్ గ్రీన్ పీస్ బటానీలు ఫ్రీజ్ అయినవి పచ్చి బటానీ లేకపోతే ఫ్రెష్ దొరకతో కూడా హ్యాపీగా వేసుకోవచ్చు సో చాలామంది ఇళ్ళలో మేము కూడా అలాగే చేస్తూ ఉంటాం అనమాట పచ్చి బటానీ సీజన్ వచ్చినప్పుడు బోల్డ్ అన్ని ఒలి చేసి పెట్టుకోవడం లేకపోతే ఒలిచిన దొరికిన కూడా ఫ్రీజ్ చేసి పెట్టేసుకుంటే సంవత్సరం పొడుగునా హ్యాపీగా యూజ్ చేయొచ్చు ఎప్పటికప్పుడు ఈ రెడీమేడ్ ప్యాకెట్లు పెద్ద ప్యాకెట్లు కనిపించినా కూడా కాస్త దొరుకుతాయి కాబట్టి ఇలా గ్రీన్ పీస్ని లేకపోతే స్వీట్ కార్న్ని ఫ్రీజ్ చేసుకుంటే చాలామంది చేసుకుంటూనే ఉంటారు అలా చేసుకుంటూ ఉంటే హ్యాపీగా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వంటకాలలో ఎనీ సీజన్ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే గ్రీన్ పీస్ యాడ్ అయిన తర్వాత ఇంకా అందం పెరిగిపోయింది ఈ బుజ్జదానికి ఇప్పుడు ఇందులో వేసుకుంటున్నాను నేను టొమాటో సాస్ సో టొమాటో సాస్ అని సపరేట్గా వేసుకున్నాను టొమాటోస్ పేరుకు వేసుకున్నా కూడాను లోపల ఉన్న ఆ జ్యూసీ మీటి యూనో ఆ ఫ్లేవర్ఫుల్ టెక్స్చర్ నేను తీసేసాను కాబట్టి మళ్ళీ ఇలా టొమాటో సాస్ యాడ్ చేసుకోవడం తోటి కాస్త ట్యాంగినెస్ అండ్ స్వీట్నెస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట చెప్పుకున్నానా ఇప్పుడు నేను ఇందులో స్టిక్కీ రైస్ ఈ ముద్దలాగా మారిన ఈ బ్యూటిఫుల్ రైస్ని యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఇంకా ఎగ్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు యాడ్ చేయట్లేదు కాస్త ఈ రైస్ని కలిపేసుకున్నాను ఎగ్ పంపిద్దాం సో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా వెజిటేరియన్ వర్షన్ ఆర్ వెజిటేరియన్ వర్షన్ అయితే మీరు ఎందులో ఈ మీట్ పీసెస్ అంటే మనం వేసుకున్న ఈ చికెన్ పీసెస్ బదులు సోయా చంక్ పొడిని వేసుకుంటే అది కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ టెక్స్చర్ని ఇస్తుంది కనిపెట్టడం కొంచెం కష్టం కూడా అవుతుంది అనమాట సో 
సో స్టిక్కీ రైస్ లిటరలీ పేరుకు తగ్గట్టుగానే అతుక్కుపోతుంది మీకు ఇలా ఇబ్బందిగా తయారైంది అనుకోండి పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టు అన్నమాట ఇప్పుడు నేను ఒకటి యాడ్ చేస్తాను మనం స్క్రాంబుల్ చేసుకుందాం ఇందులోనే ప్యాన్ వేడి సరిపోతుంది ఈ ఎగ్ ఇంకా పూర్తిగా కుక్ అవ్వడానికి ఉక్క పెట్టేసుకున్నా అడుగున అంటుకుంది మెల్లగా ఒక వుడ్డన్ స్పాచ్లాతో ఇలాగే తీసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి సో ఎగ్ ఒక రకమైన గ్రీసీనెస్ అన్న గమ్ టెక్స్చర్ని యాడ్ చేస్తున్నాం అందులో మనం స్టిక్కీ రైస్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం లోపల స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన ఎగ్ని కూడా రెడీ చేసుకున్నా సో ఎస్ మిక్స్చర్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎగ్ని తయారు చేసుకున్నాము ఒక బౌల్లో బ్రేక్ చేసి ఈ షెల్ లేకుండా వేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో నేను ఫ్లేవర్ కోసం కాస్త గార్లిక్ని నేను చాప్ చేసుకుని వేసుకుంటున్నాను ఇంత పుచ్చిగా చాప్ చేయడం కాస్త కష్టం అంటే హ్యాపీగా దం చేసి వేసేసుకోండి కానీ ఇలా చాప్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కాస్త వేసుకున్న పచ్చి గార్లిక్ అది కూడాను బ్యూటిఫుల్ ఫ్లేవర్ యాడ్ అవుతుంది కదా ఇందులో ఇప్పుడు వేసుకుంటున్నాను కొంచెం మిరియాల పొడి కనిపించట్లేదు ఒకేసారి కనిపిస్తుంది కాస్త ఉప్పు అండ్ చాలామంది ఇళ్ళల్లో ఆడవాళ్ళు యూజ్ చేసే ట్రిక్కే కొంచెం కమ్మగా మారాలి అంటే అందులో కాస్త పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి పాలు లేకపోతే వాటర్ కూడా కొంచెం జస్ట్ బెరీ లెట్ ట్యాష్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో దట్ రన్నీగా స్మూత్గా తయారవుతుంది లైట్ టెక్స్చర్ పల్చటి ఆమ్లెట్ లాగా తయారు చేసుకోవచ్చు అని కలిపేసుకుంటున్నాను నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ వేసుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఇందులో ఇంకా ఎక్స్ట్రా బటర్ అండ్ అవన్నీ వేసుకోవట్లేదు ప్యాన్ తీసుకుంటున్నాను యాడ్ చేద్దాం వీలైనంత వరకు స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి పర్లేదు రైట్ హ్యాండ్ కూడా పనిచేస్తాను ఇలా పల్చగా తయారైన దీన్ని ఫ్యూ సెకండ్స్ వరకు కుక్ చేసుకుని నేను ఈ మ్యాట్ మీద వేసేసుకుంటాను ఆ తర్వాత ఏం చేయాలన్నది మనం అప్పుడు చూద్దాం సో రోల్ చేసేటప్పుడు చాలా సిల్లీ బట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాలి ఇలా రోల్ చేసుకునేటప్పుడు అలాగే రోల్ చేసుకుంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం వేస్ట్ అవు అయిపోతుంది సో యాజ్ ఈ రోల్ దీన్ని లిఫ్ట్ చేసి మళ్ళీ రోల్ చేసి లిఫ్ట్ చేసి ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేస్తే కానీ అది నైస్ థిక్ రోల్ లాగా మారదు ఎప్పుడైనా కూడా రోల్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ వరకు దాన్ని పక్కన పెట్టేయాలి సో దట్ ఆ షేప్ అనేది నైస్ అండ్ థిక్గా అలాగే ఉంటుంది సో చూసి పర్ఫెక్ట్గా ఉంది డైరెక్ట్గా కట్ చేసి ప్రెజెంటేషన్ కట్ బ్యూటిఫుల్ ఎలిగెంట్ ప్రజెంటేషన్ తోటి మన ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ఉన్న ఈ జాపనీస్ క్లాసెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి అంత ఫినిష్ చేస్తాం ఆల్ రైట్ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మనం మళ్ళీ కలుద్దాం నేను ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంటాను మీరు వచ్చేసేయండి ఇక్కడ గ్లోబల్ కుజీన్ వావి రుచికి